مفيش كونسبت اصلا لسيركت يعني مفيش فيزيكال سيركت وعشان ندي مثال هو في الوان طبعا عندنا اكس 25 وفريم ريلي واي تي ام كل ده باكيت سويتشنج ميثودز او تكنيكس او بروتوكولز وات ايفر اللي عايز اقوله ان ازاي الباكيت سويتشنج بيشتغل لو لو عايز اضرب مثال بحاجه احنا اتمنى ان احنا نكون فاميليار معاها اللي هو الايثرنت سويتشنج يعني تخيلوا ان ده سويتش 1 وده سويتش 2 سويتش 1 وسويتش 2 دول ايثرنت سويتشز سويتشات عاديه وموصلينهم بلينك واحد وعندنا على السويتش دوت موصلين يوزرز سويتش 1 وعندنا يوزرز بس واصلين على سويتش 2 السؤال بقى المفروض ان اليوزرز يوزر واحد واثنين وثلاثة دول بيكلموا اليوزرز اللي هنا اسمهم اربعة وخمسة وستة وحياة ظريفة الفكرة او السؤال اللينك اللي في النص ما بين سويتش 1 وسويتش 2 بتاعت مين من اليوزرز دول يعني هل بتاعت يوزر 1 ولا يوزر 2 ولا بتاعت يوزر 3 مش بتاعت ولا واحد فيهم ومش بتاعت ولا واحد فيهم طول الوقت ولا حتى جزء من الوقت يعني ما بيجيش مثلا سويتش 1 يدي مثلا وقت معين ان اول يوزر يستخدم اللينك ديت لمده مثلا ثلاث اجزاء من الثانيه الاولانيين زي ما بيحصل في الـ في التي دي ام هنا بالمناسبه اي 1 وتي 1 دول مبنيين على كونسبت اسمه تي دي ام تي دي ام يعني تايم ديفيجن مالتيبلكسنج يعني احنا بنقسم الثانيه او بنقسم الوقت الى اجزاء وكل مستخدم بيبقى ليه جزء معين محدش بيستخدمه غيره فاذا الجزء بتاعك استخدمته براحتك ما استخدمتوش محدش هيستخدمه غيرك ده ما بيحصلش في الايثرنت سويتشنج هو المناسبه الايثرنت يعتبر برضو باكيت سويتشنج ليه بقى لان اللينك اللي هنا ما بين سويتش 1 وسويتش 2 خلينا نقول ان مثلا اليوزر الاولاني بعت فريم واليوزر الثاني بعت فريم واليوزر الثالث بعت فريم السويتش بيحطهم كلهم ورا بعض على اللينك ديت عشان يروحوا الى السويتش الثاني لكن ما بيخليش مثلا حد يستخدم اللينك ديت لمده معينه يعني ليه الجزء الاولاني من الثانيه واليوزر الثاني ليه الجزء الثاني لا فيش الكلام ده فانت اللينكايه اللي ما بين السويتشز ديت ولا انت بتاخدها طول الوقت ولا هي بتاعتك حتى جزء من الوقت ده مين اللي بيتحكم فيها السويتشز بيعملوا فوروردنج للفريمز ما بين اليوزرز على مزاجهم او يعني على حسب طبعا ايه الميكانيزمز والكونفيجريشن اللي شغاله على السويتشز ديت وممكن طبعا بعد كده ان احنا نعمل ريت ليميتنج او نحدد مثلا ان ماكسيمم اليوزر اللي اسمه 1 ده بالكتير يبعت مثلا 512 كيلو في الثانيه على اللينك اللي ما بين الاثنين سويتشز هنا واليوزر الثاني ليه 1 ميجا وهكذا لكن امتى يبعت امتى ممكن نحدد له ريت ليميت لكن مثلا هو يبعت فريم في اوقات معينه واوقات ثانيه لا لا عادي بيبعت في اي وقت والسويتش بيشوف اذا كان ينفع يعدي الفريمز ديت ويحطهم ورا بعض على اللينك فاحنا هنا مفيش كونسبت اصلا ان في سيركت انت بتاخدها طول الوقت او جزء من الوقت احنا هنا بنعمل باكيت سويتشنج يعني كل باكيت او كل فريم بيجي من يوزر بنعمل له سويتشنج على الناحيه الثانيه مش على اساس ان في سيركت ما بين اليوزرز متاجره ليهم جزء من الوقت او طول الوقت الباكيت سويتشنج في الوان كان في زمان اكس 25 بعد كده الفريم ريلي طلع يعدل منها والاي تي ام وكلهم شبه بعض من حيث الكونسبت وان كان في اختلاف في المسميات بتاعه الديفرنت فيتشرز او يعني ميكانيزمز جوه التكنولوجي او جوه البروتوكول زي اي تي ام وفريم ريلي تعالوا نتكلم عن الفريم ريلي الكونسبت بتاعه والترمينولوجي بالنسبه للفريم ريلي هو مبني على الاستاتستيكال زيه زي بقيه الباكيت سويتشنج تكنولوجي ستاتستيكال مالتيبلكسنج ان احنا عارفين ان لو عندنا اكتر من يوزر مش شرط كلهم يستخدموا السرعه بتاعتهم في نفس الوقت فانا ممكن اديك زياده عن السرعه بتاعتك عشان كده في حاجه اسمها سي اي ار اللي هو كميتد انفورميشن ريت ان انت بتيجي تقول لعميل عندك انا هربط لك ما بين السايتس بتاعتك آه مثلا بسرعه 512 مثلا عندك اثنين سايتس هتاخد ما بينهم 
سرعة 512 بالمناسبة احنا اتفقنا ان مفيش هنا سيركتس تمام يعني جوه الكلاود هنا ما بين اليوزرز بتوعك هنا في سويتش واصل انت بيه هنا يعني راوتر 1 اللي واصل مثلا من القاهرة دوت واصل بالسويتش اللي موجود في القاهرة وفي سويتش موجود في اسكندرية وفي سويتش موجود في أسوان طبعا السويتشز ديت واصلة ببعض ب سرعات عالية اللينكس اللي ما بين السويتشز ديت انت ما بتأجرهاش ولا طول الوقت ولا جزء من الوقت لان انت هنا عميل في عملاء تانيين واصلين برضو بنفس السويتشز وبيبعتوا ترافيك الى الفروع بتاعتهم فالفكرة ان انت بيبقى ليك committed information rate يعني مثلا ما بين router 1 و router 2 انت هتاخد 512 كيلو ده ال average او المينيموم يعني انت ممكن تبعت زيادة عنه بس انت وحظك بقى ليه لان ممكن السويتش وانت بتبعت زيادة عن حقك اللي هو 512 يكون مشغول فما يقدرش يعمل لك forwarding للايه للزيادة عن 512 concept بنسميه bursting انت بتبعت زيادة عن حقك الطبيعي الفكرة ان انت لو عندك ثلاث بقى سايتس قاهرة اسكندرية اسوان وعايز تربط ما بينهم تروح لشركة ربط اذا كانت مثلا ايجي نات مثلا فريم ريلاي بروفايدر طبعا دلوقتي غالبا حتى يعني ما الناس تستخدم فريم ريلاي ولا حتى اي تي ام بيقولوا ام بي ال اس على طول بس ايه هو الام بي ال اس مش موضوعنا احنا خلينا دلوقتي الفريم ريلاي بيشتغل ازاي لان الفريم ريلاي موجود اوريدي لغايه دلوقتي في شركات كتير عندها امبلمنتد فريم ريلاي سولوشنز وشغالين بيها رابطين بيها ما بين الفروع بتاعتهم فاللي بيحصل ان انت بتروح لشركه ايجي نات مثلا تقول لهم يا جماعه انا عندي ثلاث فروع عايز اربط ما بينهم فيقول لك طيب سهله الثلاث فروع دول احنا هنربط لك ما بينهم ب 3 بي في سيز ثلاثة virtual احنا اتفقنا ان مفيش physical circuit فبنعمل ايه؟ virtual circuit وال virtual circuits في منها انواع في منها permanent ده بيبقى موجود على طول وفي منها بيبقى switched غالبا الناس بتستخدم PVCs فانت دلوقتي عايز تربط ما بين الثلاث فروع فممكن تعمل virtual circuit ما بين router 1 هو يعني service provider يعمل لك واحدة ما بين router 1 و router 2 القاهرة و اسوان وواحدة كمان ما بين القاهرة واسكندرية كويس آه وممكن تعمل واحدة تالتة ما بين اسكندرية واسوان بكام يا عم؟ بيقول لك مثلا ايه كل واحدة من دول 512 ب 30,000 جنيه في السنة مثلا ليه يا عم ب 30,000 جنيه؟ يقول لك ما انا هعمل لك تلاتة فيرتشوال سيركت يا عم دول فيرتشوال ايوه ماشي ما هو انا ببعت لك الترافيك من راوتر 3 الى راوتر 1 على طول من خلال السويتشز بتاعتي وابعت لك الترافيك من خلال 3 ل 2 ونفس الموضوع من 2 ل 1 والعمليه ماشيه زي الفل يعني تقول لا بس كتير 30000 جنيه يقول لك خلاص اللي عندك ده اللي قدامك ده فول مش بي في سيز يعني انا اعمل لك بي في سي ما بين كل سايت والسايت الثاني نخفض لك في العمليه سهله دول عاملين هاب ان سبوك بمعنى ان احنا بدل ما يبقى عندنا 3 بي في سي هيبقى عندنا PVC ما بين router 1 و router 3 و PVC ما بين router 2 و router 1 ال PVC الواحدة من دول ال virtual circuit ديت هتستخدمها عشان التواصل ما بين السايتس اللي قدام بعض طب انا عشان خاطر ابعت حاجة من router 2 يعني من فرع اسكندرية لفرع اسوان router 3 يقول لك اه انت هتبعتها بقى الى راوتر 1 من خلال الفريم ريلاي نتورك وبعد كده تبعتها الى ايه الى راوتر 3 فطبعا ده هيؤدي لايه ان الترافيك اللي هيتحرك من اسكندريه لغايه اسوان بدل ما يروح آه مثلا مباشره او بدل ما يتحرك على بي في سي هنا واللي هي سرعه لوحدها لا هيشغل اللينكس اللي ما بين القاهرة واسكندرية والقاهرة واسوان اللي هي اللينكس او البي في سيز ديت وهيشغلها من حيث كمان يعني هيشغلها من حيث الباندوث ومن حيث مجهود كمان على راوتر 1 ان راوتر 1 هيبقى مسؤول ان هو يفورورد ترافيك ما بين الريموت سايتس 
بس هنا الميزه في ايه ان احنا وفرنا في التكلفه بتاعه الفريم ريلاي نتورك بتاعتي طيب الفكره ان شركه اي جي نت حاطه السويتشز بتاعتها في اماكن معينه وطبعا ما بقاش دلوقتي في اي جي نت هي اشتريتها اتصالات بس يعني وات ايفر وده اللي جه في ذهني اقوله يعني أم الفكره طيب ان ان انت ازاي اصلا من الفرع بتاعك اللي هو مثلا في مدينه نصر توصل لغايه اي جي نت اللي هي مثلا الكور بتاعها في الدقي مثلا او حتى توصل لهم هم موجودين برضو في مدينه نصر بس موجودين في سنترال مثلا مدينه نصر اكيد اي جي نت ما بتفحتش برضو في الشارع وتمشي كابلات فبنضطر ناجر لينكايه غالبا بتبقى متاجره من مصاري الاتصالات ممكن تبقى اي 1 اللي هي بنسميها اكسس لينك او لوكال اكسس لينك او لوكال اكسس لوب دي اكتر من مسمى اللي هي اللينكايه ديت اللي هي من اول فرع بتاعك او من اول الراوتر بتاعك بتفضل ماشيه كده تحت الارض لغايه لما توصل لاول سويتش من السويتشات بتاعت الشركه اللي هتوصل لك الفروع بتاعتك ببعضها البعض فدي بنسميها اكسس لينك وديت ممكن تبقى اي 1 او ممكن تكون خط تليفون عادي على حسب بقى على حسب انت هتعمل ايه وعايز سرعه قد ايه وهكذا طيب الفكره دلوقتي ان البي في سيز ديت دول فيرتشوال دول مش 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 سيركتس مش كابلات بجد يعني ودلوقتي من راوتر 1 عشان توصل لراوتر 2 او راوتر 3 انت مش واصل اصلا بالفريم ريلاي نتورك غير بكام لينك فيزيكال لينك يعني واصل من فيزيكال انترفيس اسمه سيريال 0 سلاش 0 واصل على بورت واحده على السويتش بتاع الفريم ريلاي ده بس انت عايز لما تيجي تبعت فريم الى راوتر 2 اللي هو فرع اسكندريه يروح لراوتر 2 او تفهم الفريم ريلاي سويتش ان دوت رايح اسكندريه او رايح اسوان ازاي الكلام ده بيحصل؟ ازاي ان انا على لينك واحده واصل على فريم ريلاي سويتش اوضح للفريم ريلاي سويتش ان الفريم المره دي ده لان انا عندي اكتر من فريمز رايحه الى اكتر من مكان ان الفريم ده المره دي رايح لاسكندريه والفريم دوت التاني بقى ده رايح اسوان الكلام ده بيحصل ازاي يا جماعه؟ الكلام ده احنا لو نفتكر من يعني لو احنا عندنا خلفيه عن الايثرنت الكلام ده بيحصل عن طريق الادرسنج الايثرنت كان في ادرسنج اسمه ماك انت على اساس الماك ادرس بتحدد للسويتش انت عايز الفريم بتاعك يروح لمين او يخرج من انهي بورت على اساس الماك ادرس في الفريم ريلاي بقى عندنا دل سي نمبر اللي هو داتا لينك كنترول او كونكشن ايدنتفاير داتا لينك كونكشن ايدنتفاير عباره عن ايدنتفاير وده اللي بيظبطه السيرفيس بروفايدر يعني السيرفيس بروفايدر بيقول لك ان انا لو اي جي نت انا هعمل لك بي في سي ما بين راوتر 1 وراوتر 3 القاهره واسوان دي هتستخدم لها دل سي نمبر 102 اوكي ام 102 وهنا هتستخدم دل سي نمبر مثلا 103 وهنا 301 مثلا يعني بحاول استخدم ارقام arbitrary بمعنى الاتي الدلسي نمبر مين اللي بيعمل له configuration service provider بيعمل له configuration عنده على السويتشز بتاعته يعني بيجي على البورت دي على الفريم ريلاي سويتش يو كان فيجر الدلسي نمبرز ديت يعني دلسي نمبر 102 وهو يعمل له configuration ان الفريم لما يجي مكتوب عليه 102 يروح يمشي كده وفي الاخر خالص يخرج الى اسوان ونفس الموضوع مع دلسي نمبر 103 ف الفكره في ال... في الدلسي نمبرز ان هي لوكالي سيجنيفيكانت بمعنى ان انا مش بالضروره من راوتر 1 عشان بستخدم دلسي نمبر 102 عشان اوصل لك انت برضو تستخدم دلسي 102 عشان توصل لي هو حسب السيرفيس بروفايدر بيكونفيجر الدلسي نمبرز ازاي فتلاحظوا هنا ان انا عامل من راوتر 1 بيستخدم دلسي 102 عشان يوصل الى راوتر 3 وراوتر 3 بيستخدم دلسي نمبر 102 عشان يوصل الى راوتر 1 في حين العكس انا عامله هنا عامل الدلسي نمبرز مش شبه بعض 301 و103 فدي كلها راجعه الى السيرف 